Hallo, en welkom bij Tuma Mina Teaching. Ik is Immanuel Europa en hier is jou Tuma Mina les. Vandaag behandel ons een van graad 12 huistaal gedichte Dienaar van die Nagerig door Patrick Peterson. Voordat ons die gedicht analyseer, is dit beter om so iets meer oor die dichter te leer. Dit die help jou om die tekst en context waarbinne die gedicht geskryf is te verstaan. Patrick James Peterson is op 6 juli 1951 op Wolseley in die Boland gebore. As theologische student aan die Universiteit van West Kaapland, vind hy in die laat jare 60 van die vorige eeuw sterk aanklank by die Black Conscious beweging. Een beweging wat gekan was ten die overheidsbeperking op die identiteitskeese van mense en aan swart mense al selfrespek vol te regeer. Hy debuteer in 1985 met die bundel Amandla Kawetu. Die bundel beteken mag aan die volk en bevat politieke verzetverse. Peterson word as een kampvechter vir swart Afrikaanse verzetskrywers beskou. Die titel van die gedig tui reeds aan dat het gaan handel oor een polisieman. Dienaar van die gerecht is immer een bekende uitdrukking in hierdie verband. Die laaste woord, nagerig, hou echter een verrassing in. Die gedig beskryf die jonkens sy groeie ontlichtering met die vaderse werk as polisieman. In hierdie gedig word skerp kommentaar gelever op die onmenselikheid waarmee die polisiemag anders klerigis behandel het. Swart en brein wat amstitels beklee het, was aandadig aan die instandhouding van die apartheids regime. Pietersense gedig is een versuchting van diegene wat uitgesluit was van die kern van maatskapelike, politieke en ekonomische mag. Hy het een kritische ingesteldheid gehad teen oor die apartheids jare. Dienaar van die nagerig is dus een herinneringsgedig waarin die persoonlijke, huiselijke aspekte saam met die sociaal-politieke aspekte voorkom. Kom ons lees die gedig lekker saam voordat ons met die analyse begin. Dienaar van die nagerig dier Patrick Peterson Wanneer ek PJP dink aan u pa, papa, papie, sien ek u langarm in een jas renerige kaakie op een groen rally vir precies wees. Een teenkouwe kaakie kom bers dik om u luif gespan, wasem wat so spookasem uit die mond hang, op kantoor bezig met die administratie van witmag, en buiten brand die blauw licht blauwer ten die totale aanslag van links en swart wees. Tussen 2 tot 10, 11 tot 7, 5 tot 1 en 10 tot 6. Wanneer ek aan die werk dink, papa Piet, sien ek een hart wat vuiste maak, haat wat opgroei en een groot man raak, die maan wat s'nachts die beetstap tel, die wind altyd weer die wind op boelslie wat die dood in sy knope opgaar, blink geel koper knope, waarin die volksnacht lavene soek, Lexington's en Wayside twak, die apostolische hawe, een kloekbaai, wat haar skykies by mekaar hou. En een kant langs die tafel, voor die stoof sit slaap, my skade wee en ek. Wacht vir die kadoes met die husse, met lang oore. Wacht vir chocolate en handbaks. Wacht vir dienaar van die nagerig. Wacht vir een dag. Terwyl ons die gedig analyseer, gaan haar een persblok op die skerm verskyn, waar ons die woord en sy betekenis of verklaring aan jylle gaan verduidelik. Hierdie gedig verwoord sy herinnering aan sy pa, wat vir die destijdse witregering moes werk. Die pa is die dienaar van die gerecht, maar ook terselde tyd dienaar van die nagerecht. Daar is echter een paar theoretische aspekte wat jy 
onder die knie moet kry, voordat ons met die analyse kan wegspring. Ons gaan nou gedichte theorie doen. En hierdie gaan een lekker activiteit wees wat jylle saam met my gaan doen. Ek gaan vir jylle die eerste twee voorbeelde gee en daarna gaan jylle op die skerm volg, die pauze knopie ook druk wanneer het nodig is, wanneer jylle dan self die antwoorde moet verskaf. Ek gaan vir jylle lei met die eerste twee en dan doen jylle saam met my die rest van die gedichte theorie. Wanneer ons van gedichte theorie praat, verwees ons na beeldspraak, stijlvergere, woordkeeses en ander middele wat die dichter gebruik. Op die skerm sal jylle sien, daar is vier blokke. Eerste blok verwees na die reel waar jylle die bewys sal vind. Die tweede blok is die term wat gebruik word om die bewys te kry en dan die derde blok is die bewys uit die gedig. Onthou, bewys beteken dat jy een gedeelte uit die gedig moet aanhaal. En die vierde blok is dan die verklaring, die funksie of betekenis van daar die bewys binnen die term wat ons in blok 2 gegee het. Goed, ek gaan die eerste twee voorbeelde saam met jylle deurgaan, vir jylle ook die antwoorde wees, en daarna gaan jylle self die rest van die oefening doen, so dat jylle lekker interactief met die tekst en die gedig kan omgaan. In reel 1, word daar na eerste persoon spreker verwees. Die bewys uit die gedig is, wanneer ek, PJP, die verklaring of betekenis van eerste persoon spreker, verwees na die spreker wat die kind van die politieman in die apartheid jare is. Kom ons doen die volgende een. In reel 1 kan ons aflui van die bewys uit die gedig wanneer ek PJP dink aan i, pa, papa, papi, verwys na er hinderingsgedig en die verklaring wat ons hier kan gee is dat die spreker roep er hinderinge oor die pa en later ook oor die pa se werk op.
vervolgens dan die bespreking van die gedag. Die titel dra verskye betekenisse. Die woord dienaar is afgelei van die woord dien, wat beteken een dienstwees, werk of bruikbaar wees. Politiebeamtes word geregsdienaars genoem. Een politieman is iemand wat die wette van die land handhaaf. Dit kan verwijs ook na die pa wat een politieman is wat vir sy kinders nagereg chocolate en handbaks vers 21 bring. Die woord nagereg is een voorbeeld van woordspeling. Die titel kan ook een dieper symbolische betekenis hee. Die politieman pa wat die dienaar van die nagereg is, die witman, wat in die destijdse bestel in die bevoorrechte positie was. Die woord nagereg bevat die kernwoord gereg, wat centraal in hierdie gedig staan. Gerechtigheid, onreg en nog vele ander. Daar komt in strijdigheid in die titel voor oor die dienaar van die gereg teen oor die dienaar van die nagereg. As dienaar van die gereg is die sprekerse pa dit waar van hy nie hou nie, terwijl die dienaar van die nagereg een positieve beeld van sy pa skep as iemand wat lekker goed huis toe bring. Die titel van die gedig is belangrik, want dit ontsluit die gedig. Nou dat jy een beter greep op die woordeskat, gedigte theorie en die titel het, kan ons nou voortgaan om die gedig reel vir reel te bespreek. Kom ons begin by strofe 1. Dienaar van die nagereg, dit het verskye betekenisse. Dit verwees na die lekkers wat die pa bring, maar ook dat hulle die detsese wit mag dien. Die PJP verwees na die voorletters of name van die dichter, PJ Peterson. Daar is ook progressie in die gedig, wat dui op die vertedering en liefde, byvoorbeeld pa, papa en daarna papie. Die aanspreekvorm I is baie formeel. Die formele aanspreekvorm kan dui op die respect wat die spreker vir sy pa het, of dit kan ook op afstand of verweidering tussen die kind en sy pa dui. Daar word in die gedig verwees na langarm van die gerig. Die paase uiterlijke word hier beskryf. Langarm kan letterlijk of vergeerlijk vertoog word. Letterlijk kan dit na sy paase arm verwees. Vergeerlijk verwees dit na die uitdrukking langarm van die gerig. Wat beteken dat die politie geen misdaad miskyk nie? In strofe 1 is daar ook reenerige kakie wat een voorbeeld van synesthesie is. Nou synesthesie verwees na verskillende sintuie, in hierdie geval sien en voel of sig en gevoel, wat saam gebruik word. In die verlede het bruin politiemanne kake uniforms en kake jasse gedra. Die pa het op een rallyfiets gerei en hy het in die reen in moeilike omstandighede sy taak as gerechtsdienaar gedoen. A kakie kombeers is om die pa gevou om die kouwe te verdrijf. Die vergelijking in die strofe beklemt oor die kouwe. Waasem wat so spookasem uit die mond hang. Die politieman pa verrug ook kantoorwerk, maar die kind beskou dit as een manier om wit oorheersing te administreer. Buiten brand die blauw licht blauwer. En dit is een voorbeeld van alliteratie. Nou, blauw licht is traditioneel by een politiestatie en dit beklemt oor vir ons hier die beskermingstaak van die politie. Die blauw licht moet as buffer dien ten dit wat die Zuid-Afrikaanse regering bedreig. In reel 7 swaard wees vorm een teenstelling met wit mag. In reel 8 en 9 voor die skofte wat sy pa gewerk het, vir ons uitgebeeld. Goed, vervolgens gaan ons nou na strofe 2. In strofe 2 sien ons, hy is sy paase naam genoot, en wanneer hy aan sy paase werk ding, vervul dit vorm 
met woede. In reel 11 kom alleen plaatsing voor. En na hier die versie word die kind sy herinnering aan sy paase werk beklemtoon. Ons kry ook een voorbeeld van personificatie in die volgende aanhaling. Hart wat vuiste maak. En dit dui op die kindse woede tegen die politiewerk, omdat sy pa als breinman voor die witregeringse politie mag werk. Die stemming in die gedig verander nou. In strofe 1 was er een stemming van liefde, omgee. Maar nou in strofe 2 kry ons stemming van woede en haat. In reel 12 word net woede geimpliseer dier die woord feiste, maar verder in reel 13 gaan die woorde oor na een negatieve gevoel tegen die politie wat nou verdiep het tot haat. En hierdie noem ons dan regressie, wat een meer negatieve beweging voor ons uitbeeld. Ook krijgen ons personificatie, haat wat opgroeit in een groot man raak. Die personificatie en die progressie toon dat die spreker sy haat voor die politie oorheersen wordt. Ons kry ook nog een voorbeeld van personificatie in die maan wat sy voetstappen tel. Die blink geel koper knope aan die jas word uitgeheef door achterplaatsing in die aandagstreep. Dit dui op netjese politiedrag. Woordspeling kom ook hier voor tussen die woorde knope en geel koper knope. Die sterk wind word met die blink knope van die politie in vorm verbind. Deer hier die woordspeling word die dood en die politie dus aan mekaar verbind. Ons tref Sy nek doe gee aan in die volgende. Die geelkoper knope is verteenwoordigend van die hele politie uniform, van die politieman en van die politie mag. Die woord lavenis impliseer dat die geelkoper knope, die politie, snachts ris en rustigheid vir die volk bied. Die wijsai twak verwees hier na die sigarette wat sy pa gerook in die tabak wat hy gekou of gesnuif het. Ons sien ook dat hawe word in hierdie strofe genoem. Hawe verwees gewoonlik na plek van veiligheid waar skepe tot ris kom. In die gedig vind ons die apostolische hawe, wat dis een metafoor kan wees van die pa wat aan die kind beskerming bied of na politie wat beskerming aan die volk bied. Hierdie metafoor kan in die brie ook dui op enige mannelijke beskerming wat gebied word. Een verdere metafoor wat hierdie beskerming funksie uitbeeld, kom voor in een kloekbaai wat haar skuikies by mekaar hou. Hier word die pa of die politie gelijkgestel aan een hoenderheen wat haar kuikens wil beskerm. Kloekbaai is dus klank na bootsing van geselserie. In de reel 17 en 18 die woord hawe, en die woorddeel baai roep seebeelde op. Een baai is een beskitte gebied en dit sluit dus aan by die beskermingsidee. Strofe 3 Die slotstrofe begin anders as strofe 1 en 2. Hier verskuif die focus na die kind, die kind van die politiepa. Die woord eenkant kan dui op verweidering tussen die kind en die pa. Dit kan ook aanduid dat die kind ver is van die politiekantoor waar sy pa werk. Een huiselijke atmosfeer wordt geskip door die woorden langs die tafel voor die stoof. In reel 19, stoof sit slaap, is een voorbeeld van alliteratie of is alliteratie wat die op die kindse rustigheid. Die woorden sit slaap Dui aan dat die kind nog laat aan sit en wacht tot sy pa terugkeer, want hy wacht vir sy pa om die lekker neie, die gerecht of liever dan nagerecht, vir om te bring nadat hy klaar gewerk het. Die vlamme van die vier in die stoof 
maak dat dat skadies die nie meer is, wat voor ons beklim doen, dat die kind eenzaam is, terwijl hy wacht vir sy pa om huis te kom. Ons kry ook in die gedig voorbeeld van typografische wit, en dit kom voor in versie 20, 21 en 22, en die functie daarvan is, dat het heeft die woord wacht uit, wat na die typografische wit uitgebeeld wordt. Die typografische wit kan ook een voorbeeld van een rhetorische middel wees. Rhetorische middel zal altijd verwijs na herhaling. Die woorden kedus en medi, wat Kaapse Afrikaans is, wil voor ons ook die kindse afwachting beklim doen. En dan verder die woord die, die aan, dat die spreker voor iets specifiek wacht, alsof hij zeker is dat die pa wel iets gaan brengen. Ons kreeg dan ook die interessante uitdrukking, hulse met lang oor, wat verwijst naar iets niet specifiek, wat in die kardoes sal wees. Die pa had waarschijnlijk gesê, daar is hulse met lang oor in die zak, als die kind nieuwskierig was, oor die inhoud van die zak. Die woord die, die ook aan, dat die lekkernijen altijd in een zak kom. Die uitdrukking hulse met lang oor, beteken of verwijs na, als je niet voor een nieuwskierige agie iets wil vertel nie. Dienaar van die nagerig wat ons in die slotreel lees, verwijst dan nou weer terug naar die titel van die gedig. Die nagerig van die titel wordt nou hier verklaar. Die pa als politieman brengt voor sy kind chocolade en lekkers nadat sy skof klaar is. Die dienaar van die gerig is dus nou ook tegelijk een dienaar van die nagerig. Die persoon wat lekker goed voor sy kind bring, nagerig, kan ook die op die tijd wat die pa als gerechtsdienaar dienst gedoen het, na plus die gerig. Die slotwoorde een dag kan die op die spreker sy afwachten dat sy pa niet meer aan die wit oorheersing onderwerp is nie, of dat vrijheid zal aanbreek. Die klimtekens die op zijn absolute zekerheid dat die vrijheid wel zal komen. Nou dat onze gedicht lekker bespreek het, geanalyseerd het, gaan we zo'n so paar kernconcepten samenvat en die bespreking afsluit. Ieder gedicht heeft geen hoofdletters nie. Dit ondersteunt die onderdanigheid en ongerechtigheid wat die zwart en bruin mense van daar die tijd ervaar het en om geen hoofdletters te gebruik nie, die moendlik ook een gelijkmaker aan. Daar is geen baas en klaas nie, allemaal behoort gelijk te wees. Sonder hoofdletters suggereer dit dat allemaal gelijk is. Hier gedig is voor Nelson Mandela se vrylating in die democratische bestel van Zuid-Afrika in 1994 geschreven. Dit is die dag waarop allemaal gewag het, dat allemaal vrij en gelijk zal wees. Ons beweeg nog gauw na thema en boodschap. Kom ons praat oor die thema. Die gedig handel oor die ouwer kind verhouding. Een kind sy herinnering aan sy pa en die pa sy werk as politieman in die ou apartheid bedeling in Zuid-Afrika. Die kindse siening van sy pa is teenstrijdig. Enerzijds is daar liefde en anderzijds is daar bitterheid jens die werk wat die pa doen. Als breinman het sy pa vir die witregering gewerkt wat onder andere breinmense onderdruk het. Vandaar die teenstrijdigheid. Selfs al is die pa deel van die politie mag, beskou die kind om as iemand met die mandaat of die mag om beskerming te bied. Die boodskap hier is dat een mens die werk wat die ouders doen kan verafski, maar dat die hulle nog steeds lief het. Kom ons kyk gauw vinnig na die digvorm. Hier kry ons gedig wat ons noem een vrije vers. Die strofes en verseels is nie even lang nie en geen vaste rijmskema kom voor nie. En hierdie gedig bestaan uit drie strofes wat 22 verseels beslaan. Die stemming van hierdie gedig wissel van strofe tot strofe. In strofe 1 heers daar een liefdevolle, gemoedelijke stemming. Dit is amper asof die seense politieman pa jammer kry 
omdat hij in die koude en wind moet werken. En strofe 2 echter verander die stemming naar een soort opstandigheid, woede en haat tegen die werk wat die pa doen. Strofe 3 wordt heel te maal oor Jezus door een stemming van verwachting, aanvankelijk een huiselijke stemming en kinderlijke afwachting. Die strofe eindig met die vooruitwijzing na één dag in die verwachting van vrijheid wat zou komen. Die toon is ook wisselend, informeel, nostalgisch, besinnend. In een nette dop handel hier die herinneringsgedig aan een kind zijn liefde voor zijn pa, zijn haat voor die werk wat zijn pa doet, en die kinderlijke afwachting voor wat zijn pa voor hom gaan huis toe brengt. Die gedig kan als protestpoesie beskou word, maar die blijvende indruk van die gedig is die kind sy intense liefde vir sy pa. Baie dankie dat jullie die les saam met my geniet het en onthou om in die beskrywing te kyk vir nog haalbronne. Tot volgende keer!